So hi guys, this is Mubina back with another session that is Hasbrook Two Factor Theory. So Hasbrook Two Factor Theory, we all know that Maslow's Need Hierarchy Theory. Maslow's Need Hierarchy Theory में ही हमें पता है कि वो needs it is has been established on the basis of the needs. Similarly, Hasbrook Two Factor Theory is proposed by the Hasbrook. Hasbrook has proposed the Two Factor Theory. So Hasbrook two factor theory. Hasbrook has divided his factors or his need into two. That is the hygiene factors and the motivational factors. So Hasbrook two factor theory means workers has some kind of dissatisfaction. Workers has some dissatisfaction or satisfaction. So he has divided into motivational factors and hygiene factor. Motivational factors are the factors which promote the workers, which promote the workers to motivate, which promote the workers to motivate. For example, for example, it can be like achievement, recognition, responsibility, worker self advancement, growth. That's fine. Hygiene factors, वो factors हैं कि वो एक dissatisfaction करते हैं dissatisfaction. Motivational factors, वो factor हैं जो एक organization के members को motivate करते हैं motivate करते हैं वो first one है achievement. Achievement means achievement means in simple words it can be like what the main achievement we have. For example, like profit making. और द वेल सेटलमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक दैट रिकग्निशन में मतलब एक पहचान हो एक पहचान हो यानी कि मैं एक इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हूँ यानी कि मैं एक वर्कर हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन के पैसे होते हैं रिकग्निशन फॉर एग्जांपल पीपल वांट एवरी वन टू रिकोगनाइज दैम दैट इज लाइक एज ए वर्कर और एज ए मैनेजर समथिंग लाइक दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी वन द पीपल हैज गिवन द राइट रेस्पॉन्सिबिलिटी इन द राइट वे एक पीपल को उसकी काबिलियत के अनुसार ही हम उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपते हैं तो तो उसे मोटिवेशन फैक्टर के एक फैक्टर कह सकते हैं वर्क इट्स सेल्फ वर्क इट सेल्फ द मेन थिंग इन वर्क इट सेल्फ मीन्स वॉट द वर्क इट सेल्फ फॉर एग्जाम्पल लाइक ही शुड बी पैशनेटेड इन डूइंग हिज वर्क वॉट इज दैट ही शुड बी पैशनेटेड इन डूइंग हिज वर्क At that time only the work itself becomes the what one of the motivational factors, and then comes the advancement. Advancement means uh, always you are going to the office and working in the same pattern. It's not good. It's not good. Day by day some advancement should be there. Either it is in terms of the salary, or either it is in terms of the money, or else in terms of the satisfaction. New new. नई नए तरीके होने चाहिए एडवांसमेंट होने चाहिए टेक्नोलॉजी और दूसरे होते हैं ग्रोथ ग्रोथ इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर हर दिन काम में होते हैं वो और एक तरह की सैलरी लेते हो वो अच्छा नहीं है ऑलवेज कमिंग टू एन ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज कमिंग टू एन ऑर्गेनाइजेशन एंड टेकिंग सेम सैलरी एंड डूइंग ऑल दो सेम सोर्स ऑफ थिंग्स इट डज इन लुक गुड फॉर तो दर्स्ट थिंग इज अचीवमेंट रिकोगनाइजेशन रॉन्सिबिलिटी वर्क इट सेल्फ दैन एडवांसमेंट दैन ग्रोथ अगर इफ यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड यू आर नॉट एट ऑल हैप्पी विद सम ऑफ द फैक्टर्स सैटिस्फाइड फैक्टर्स सैटिस्फाइड फैक्टर्स आर मोटिवेशनल फैक्टर और दूसरे फैक्टर हैं वो हैं हाइजीन फैक्टर हाइजीन फैक्टर और डिस डिस सैटिस्फाइड फैक्टर्स सो इफ अ फैक्टर इज कॉजिंग यू सैटिस्फैक्शन दैट इज नॉन एस्टिक मोटिवेशनल फैक्टर्स इफ द फैक्टर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज नॉट कॉजिंग एनी काइंड ऑफ सैटिस्फैक्शन अब आपको कोई भी तरह की अच्छी नहीं दिखती यानी कि आपके मन में नहीं यार मुझे कुछ और करना चाहिए ये अच्छी नहीं है इसे भी बेहतर कुछ अपॉर्चुनिटी हो सकता है इफ यू हैव अ फील दैट नो बेटर अपॉर्चुनिटीज वेयर अवेलेबल आई कुड हैव डन समथिंग बेटर देन इट इज नॉन एस दी हाइजीन फैक्टर्स और डिससेटिस्फैक्शन फैक्टर्स part 2 will be continued with this explanation thank you if any kind of some comments or suggestions have been there it will be accepted thank you please do subscribe for the channel